Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum and a very good morning Okay, how's it going everyone? Student, apa khabar? Baik bahkan? Okay, I wish all of you should be dalam keadaan yang masih lagi waras lah Okay, so this is So today adalah uh, the last day for the second phase of PKP right? Okay, so seharap kamu masih lagi uh, boleh berfikiran secara rasional, uh, rational. Okay, okay. Alright, untuk hari ni, okay, today's chapter. So, setahu before this, uh, teacher Ida dengan Senakyu sudah cover um, all materials for chapter 3, right? Okay, so today, this is this is a chemistry topic. Okay, today this is a chemistry topic where uh, kamu akan belajar tentang reactivity of metals. Okay, ready semua? Okay, so before kita pergi secara detail lagi, so this is the learning outcome, the main learning outcome ataupun content standard that you guys should uh, master lah. Yang pertama sekali kita akan belajar tentang variety of minerals. Yang second kita akan belajar tentang uh, reactivity series of metal. And then the third one kita akan belajar tentang extraction of metal from its ore. Okay, untuk 4.1, apa yang semau daripada kamu adalah I want all of you should be able to explain dengan example sekali the minerals yang mana found in the earth crust. The second one you guys have to know to identify the elements found in natural compounds. And then the third one, okay, kita mau explain example sedikit. Okay, example. Okay, so I know this is quite a tough topic lah untuk kamu sebenarnya. Tetapi don't worry. Kalau kamu rasa and <laughs> kalau kamu rasa terlampau cepat ke, kalau kamu tak faham, kamu pause the video and keep repeating it. Boleh bah kan? Okay, right. Okay, now we go to the variety of minerals. Ha? Okay, so dalam kita punya earth crust ni, okay, kita punya perut bumi lah. Sesenang bilang kita punya perut bumi. Okay, ada various form of minerals. Terlampau banyak mineral dalam kita punya uh, earth crust ni. Dan mineral-mineral atau elemen-elemen tersebut telah di... Kalau kamu perasan masa form 1 lagi kita sudah belajar tentang predict predictable. Di dalam predictable tu ada classification of semua min, semua elemen ataupun mineral yang berada di dalam earth crust. Cuma what I want to emphasize here is cara penemuan benda-benda itu tidaklah semudah yang kita kita sangka. So type of mineral sebenarnya can be divided into two types. It can be divided into elements dengan elemen dengan compound. Dan selasa kamu faham sudah kan? Elements dengan compound ni apa beza dia? Mau saya ulang dah? Okay. Elements adalah substance yang kita tidak boleh broken into simplest forms lagi. Sebab dia paling simplest sudah. Itu elements. Alright? Dan dia exist freely on the earth crust. Okay? Compound pula, dia terdiri consist of combination of few types of different element. Maksudnya element-element bergabung jadi compound. Boleh bah kan? Alright. So, apa beza dua benda ni? Dua-dua benda ni adalah minerals. That's why kalau kamu perasan kita boleh jumpa okay, kita boleh jumpa gold macam tu saja dalam earth crust. So, bila berlaku pelombongan, okay, bila pelombongan kita boleh jumpa gold, silver ataupun diamond Tanpa buat further chemical reaction lagi. Sebab itulah elemen yang exist freely in the earth crust. Dia sudah simplest form sudah. So kita tak perlu sudah apa. Kamu you don't need apa to uh, to form any chemical reaction untuk dapatkan elemen lain sudah. Daripada uh, daripada benda-benda tu. Boleh faham? Okay. But Mostly elemen yang kita jumpa di dalam perut bumi okay, Di dalam earth crust ni Kita mau obtain elemen tersebut We need to do chemical reaction Kenapa? Kebanyakannya bergabung dengan elemen lain 
So this is compound. Boleh? Okay, for example, boxic, galena, hematite. So boxic ni apa? Ah, boxic ni the orange one. Ah, lepas ni kita akan further further lagi saya explain ah. Cuma sebagai contoh ni. So boxic ni ini nama timangan dia. So this is common name. Dalam chemistry, dia punya nama adalah aluminium oxide. Yang mana kenapa kita perlu kita perlu gali dan dapatkan boxic ni? Because kita mau aluminium daripada boxic. Maksudnya untuk dapatkan aluminium dia bukannya macam emas dia bukannya macam gold, silver dengan diamond. Okay, you just obtain freely in the earth crust. Tidak. If you want to obtain aluminium, okay, you will get it from bauxite. Ataupun, the chemistry name is aluminium oxide. And then when we impose chemical reaction ataupun chemical process atas bauxite tersebut, barulah kita dapat aluminium. Understood here? So, itu adalah the differences between elements and compounds. Yang mana kedua-dua benda ni adalah type of mineral. Cuma cara dapat, cara obtain dia saja yang lain. So, how we define minerals? Okay, you can read okay on the slide tu. So, minerals adalah solid elements ataupun compounds present naturally in the earth crust with definite crystalline structure and chemical composition. Maksudnya elemen ke compound ke This is considered minerals Alright Dan dia sebenarnya Dia memang naturally Ada dalam a a crust Dan every Every elemen or compound Have their own crystalline structure Dia ada structure dia tersendiri And dia punya chemical composition dia tersendiri Boleh bahkan? Okay Okay right So this is example of elemen Elemen yang sudah Sedia ada That is freely obtained In the earth crust You don't need to Impose chemical reaction lagi Untuk dapatkan dia Memang kamu akan jumpa benda ni Kalau kamu lombong emas Kamu akan jumpa emas terus Kamu You don't need to apa To uh, Undergo ni lah Chemical reaction Untuk dapatkan Benda Benda lain lagi Alright So this is example of elements We do have gold Tengok structure dia It is sama Gold in colour lah kan uh, Alright So this is silver Alright <coughs> Okay, so this is silver and this is diamond. So, diamond is one of the hardest element ha, in the world. And sebenarnya diamond ni uh, banyak okay, dijumpai di apa Afrika continent. Ha, continent, di benua Afrika. So, that's why lah. So, this is one of the reason lah kenapa apa, the western come to the Africa and then jajah diorang. Ha, okay, masuk history sedikit. Okay, and then this is example of compounds. Okay, boxit. Tengok boxit yang uh, I just told you just now. It is orange in color. So, if you remember, there is uh, one incident in Kuantan. Okay. In Kuantan dulu. Ada pencemaran pelombongan boxit di Kuantan. Sampaikan satu bandar tu jadi orange. Ha, sampaikan satu bandar tu macam berwarna orange. Sebab kenapa? Pencemaran pelombongan boxit. Ha, Alright. So kenapa kita perlu boxit? Kenapa kita perlu ah ni example of compound. Mineral ni kenapa kita perlu gali untuk dapatkan boxit? Kita dapatkan boxit and then we undergo chemical com, uh, chemical uh, changes satu chemical reaction atas boxit sebab kita mau obtain aluminium daripada boxit ni. Ah uh, what about cassiterite? Ah uh, lepas ni kita akan tengok ah. Uh. Okay this is cassiterite. And then this is magnetite. And then hematite. Okay this is apa? Uh, various of uh, Compound Yang terdapat dalam perut bumi kita Okay Okay <coughs> me, me, Malachite Okay Iron pyrite Okay Galena Okay Chalcosite Okay Limestone Marble Ini uh, kamu uh, Kamu familiar bahkan uh, Alright We do have clay Mika Okay right So Now Okay, kita tengok balik. We go back to the first slide just now. Ha? Okay, I just sambil satu example lah. Okay, boxit dengan cassiterite. Alright, boxit dengan cassiterite ini, ini adalah common name dia. Okay, you can see in the table here. Okay, you need to know this one. Ha? You need to know. Okay, sekarang ni kita tengah bercakap bukan mineral yang datang daripada golongan elemen. Tetapi minerals, we are talking about minerals yang datang daripada daripada 
daripada compound. Yang mana compound ni terdiri a few 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 elements. Maksudnya ada more than ada more than one elements dalam compound tersebut. Okay, for example. Okay, common name. Okay, this is okay type of natural compound. Okay, this is common name eh. For example, you look boxit just now. So boxit, okay this is common name dia. Tetapi chemical name dia kita panggil dia adalah aluminium oxide. Alright, aluminium oxide. So kenapa kita perlukan boxit ni? Sebab we want to obtain the aluminium from boxit ni. Ha, okay, so boxit ni sebenarnya dia comprise of elements aluminium and oxygen. Means you cannot simply get aluminium directly in the earth crust. You need to undergo chemical reaction ataupun chemical process on boxit first and then you obtain aluminium. Kenapa kita pegang aluminium ni? Aluminium buat apa? Banyak makan. Aluminium lah yang buat can. Tin lagi. Ha, Macam-macam lagi kan? Okay, hematite. Hematite adalah common name dia. So, what is the scientific name? Iron oxide. So, elemen dia yang kita obtain, kita mahu apa? Iron. Iron buat apa? Okay, you find out. Alright? So, this is type of natural compound that comes from oxide group. Tengok, kita tengok. Okay, untuk boxit, aluminium oxide. Hematite, iron oxide. Magnetite, magnesium oxide. Cassitrite, thing oxide. And unfortunately, I want you guys to... I want you guys to... I don't want to say memorize. Memorize ni dia seems macam complex sedikit. But you have to know this. Boleh? Boleh bahkan? Nah, okay. Now... Ini adalah Galena tadi yang kamu tengok tadi kan? Ha, Galena, Galena yang mana? Galena, ha, ni Galena. <coughs> mana Galena ni? Ayat dia dah. Ah, this is Galena, right? Okay, so this is Galena. Ha, okay. Okay, so dia datang dari mana? Galena tu common name dia, nama timangan dia. Tetapi chemical name dia apa? Lead, lead sulfide. Dan elemen siapa yang kita mahu cari daripada Galena ni? We can get Lead and sulfur. Iron pyrite, iron and sulfur. Alright, you can... Kamu boleh ni lah. Kamu boleh tengok. Uh, table ni ya. <coughs> okay, now. So, this is... Uh, uh, carbonate compound. For example, calcite and magnesite. So, dia punya chemical name adalah calcium carbonate. Magnesium carbonate, calcium carbonate. We can obtain what? Kita obtain. Kita boleh obtain... Calcium, carbon and oxygen. We do also as silicate. Ah, clay tadi, clay tadi tu. Kalau kamu tengok. Clay ni macam tanah liat tu. So, aluminium, silicate. Ah, kita boleh juga dapatkan aluminium, silikon dengan oxygen daripada daripada clay ni. <coughs> Alright. So, what you guys need to know is kamu perlu tahu tadi. Apakah elemen yang terdapat dalam natural compounds tu tadi? Alright? Dan dalam masa yang sama, I want you guys uh, can state at least few properties of the natural minerals tu dan uses dia. Okay, for example, boxit. Okay, boxit, apa physical characteristic dia? Physical characteristic dia, okay, kamu boleh baca di sini, you can read, color dia, sambil, Sebenarnya physical characteristic ni banyak lagi kita boleh dapat tapi this is one of the example yang sambil sambil daripada segi color sebab we can just you can just simply identify that is boxit. Ah uh, boxit okey color dia the white grey tapi sometimes dia stain dengan yellow dengan orange. Ah uh, chemical characteristic adalah dia rich with aluminium oxide dan aluminium hydroxide. Ah uh, so uses dia apa? Dia primary ore of aluminium. Dia lah sumber utama untuk kita dapatkan aluminium. Alright. Okay. Untuk iron pyrite. Okay. Color dia macam breast yellow sedikit. Okay. And then. Yang lain tu saya rasa kamu boleh baca. Actually dalam uh, subtopik ni. Okay. Untuk 4.1. There is a one experiment yang kamu kena buat. Okay. Kamu kena buat. Uh, eksperimen tersebut adalah why uh, kenapa kita buat eksperimen tersebut uh, because we want to show that the natural compound ni dia adalah combination of several elements sorry saya tidak masukkan di sini so saya rasa uh, benda ni kita akan cover nanti bila sekolah buka lah nanti kan 
Cuma semua bagi tahu sikit je lah uh, Untuk eksperimen yang ini Kita akan gunakan uh, One of the example uh, Natural compound yang kita guna So natural compound yang kita guna Type dia adalah dari Carbonate compound Okay carbonate Dan kita guna calcium carbonate Dan kita reactkan calcium carbonate ni dengan Dengan satu dengan asid Okay we use hydrochloric acid lah biasanya Strong acid Okay dan satu lagi kita direct heat dia Okay kita direct heat dia And then kita test dia dengan Dengan lime water Why we test with lime water I know you have already known this right Okay So lime water ni adalah Chemical test untuk test the present of The present of Carbon dioxide, carbon dioxide gas. So if there is carbon dioxide gas, the lime water will turn, will turn cloudy. Okay, boleh? Okay, right? <clears throat> okay, untuk 4.2, okay, this is the important, the core part of the of the of the topic, ah, huh? reactivity series of metal. So what I want you guys to know is, you have to know how to construct a reactivity series of metal based On its reactivity with oxygen Dan buat masa ni Kamu kena tahu juga macam mana Buat word equation untuk reaction tersebut No need lagi chemical reaction Untuk syllabus kamu, untuk level kamu Word equation is enough Okay and then the second one is You have to determine the position of carbon And hydrogen in the reactivity series Of of metal Okay so macam mana kita boleh Identify reactivity of metals ni It is actually based On the different reactivity to oxygen. Sebenarnya kita tengok reactivity of metal based macam mana how they react with oxygen. So the more reactive metals in, they akan react more vigorously with oxygen. And the less one, they akan react less vigorously with oxygen. For example, saya ambil potassium. So potassium is a very reactive metal. It's come from group 1 element. Ah. Kalau kamu tengok predictable. So bila kita ambil, kita react dengan oxygen, a bright flame will be observed. Very very bright flame Tetapi Kalau kamu ambil Less reactive metal Seperti iron Iron ni kamu ambil Contoh di mana ha, Di paku lah contohnya Okay Kita mau tengok Dia berkarat tu Hasil reaction dia Dengan oksigen tu Adalah Satu proses yang agak Lama ha, Dan changes ni Kita boleh tengok Color changes lah Tapi Slow color changes Can be Observed So Disebabkan itulah uh, Di atas Several uh, Di atas several comparison dengan faktor inilah Okay So kita letak Kita susun Okay Metal tersebut Okay Kita susun metal tersebut according to Reactivity towards Toward oxygen So in this case There is one activity you have to To know Okay Macam mana reaction of metal dengan oxygen ni kita test dia Dalam eksperimen yang macam mana So kita guna Kita guna boiling tube Okay kita guna boiling tube And then you put metal powder Metal powder yang kita mau test tu tadi And you heat metal powder And at the same time You also heat potassium manganate Okay manganate Seven crystal To seven tu ha So kenapa kita heat potassium manganate crystal ni ha. Potassium manganate crystal ni lah Yang supply oxygen gas So dia akan supply oxygen gas dan benda ni akan react dengan metal metal powder. So the general equation you have to know apabila metal bila dia react dengan oxygen dia akan jadi metal metal oxide. For example, aluminium. Aluminium bila kita ambil kita react dengan oxygen dia akan jadi aluminium oxide. Aluminium oxide ni adalah scientific name. Common name dia apa? Bok, boksit bahkan. Ha. Alright. So For example Another example lagi So kita tengok Magnesium Bila react dengan oksigen Dia akan jadi magnesium Oxide Sebab dia punya general equation adalah Metal Bila react dengan oksigen Gas Dia akan jadi metal Oxide Dan in this Dalam table yang kamu Dalam table Dalam gambar rajah Yang kamu boleh tengok Dalam slide ni Kamu tengok Alright Makin ke atas Okay metal tersebut Maksudnya Makin reaktif lah Metal tersebut Okay so we can see Potassium is the most reactive Metal and gold Is the least Reactive metal That's why lah Kita boleh pakai gold Kita Kita boleh pakai Gold sebagai barang Barang kemas Jewelries ha. Kenapa potassium tidak dibuat Sebagai jewelries Sebab potassium reactive 
Ha, berani lah pakai potassium ha, Habis terbakar kau punya leher ni <laughs> Okay that's why lah kita pakai silver Kita pakai gold Sebab dia less Less reaktif Understood Okay Dan uh, eksperimen ni kamu boleh tengok nanti pada uh, Activity 4.3 ya, Page 130 Your textbook Boleh Okay now So this is The observation The observation When The metals react with oxygen For example Magnesium Kalau kita tengok tadi dalam susunan tu Magnesium is one of the Reactive metal So dia punya reaction sangat cepat Very fast Okay Untuk aluminium Very fast juga Okay kita tengok yang bawah Seperti copper Tin Okay So benda ni Cara dia react Dengan oxygen is very Very slow And that you can see The oxide dia Oxide dia Oxide untuk tin Oxide untuk copper Color dia Black uh, Mostly white Okay Mostly white Right <clears throat> Okay now The second one is Kalau kamu perasan Dalam reactivity series of tadi Okay tengok Ni kamu carilah Cara yang mau ingat ha? Cara mau ingat dia macam mana Okay Potassium Sodium Calcium Magnesium Aluminium Zinc Ferrum Tin Lead Copper Mercury And silver group Sebenarnya Daripada sini You have To have The ability ada dua lagi, ada dua lagi <coughs> elemen yang kita perlu letak di sini adalah satu karbon dan satu lagi hidrogen. Tetapi kita mau selitkan dia di mana? Ha, okay, so this is the answer to our question just now. Alright? So the position, first the position you have to determine where is the position of carbon in reactivity series of metal. So dalam reactivity series of metal, Carbon ini diletakkan Is located between Aluminium and zinc Alright Aluminium and zinc Kenapa Why Carbon is located between Aluminium and And zinc So In 4.4 punya activity Page 132 Alright So there is a A few Actually there is An experiment to determine the position of carbon In the activity series of metal Yang pertama Kita reactkan zinc outside dengan carbon Yang kedua We do uh, Reacting Aluminium oxide Dengan carbon And the third one Kita react lead Oxide dengan Dengan carbon Okay Dan cara dia Bukan macam tadi Kalau tadi kita guna uh, Kita guna Apa Boyan tube bahkan uh, Ni kita guna Crucible Untuk uh, Determine the position of carbon So kita letak Mixture of carbon and metal oxide dalam tu Sebagai contoh Kita mahu react apa tadi Zinc oxide dengan carbon So kita letak zinc oxide dengan carbon dalam tu And then kita Kita heat dia So bila kita heat and then Kita tengok result dia macam mana So The word equation Ataupun The general formula for this So bila metal oxide Bila react dengan carbon Dia akan form Metal dengan Carbon dioxide Gas For example Zinc oxide tu yang kita react So, bila react dengan carbon, dia akan form zinc and carbon, carbon dioxide. Okay. Sekiranya reaction tu berlaku, okay, sekiranya reaction tu berlaku, means carbon ni, okay, dia boleh displace zinc dalam zinc oxide. Hmm, faham tidak? So, sekiranya reaction tu berlaku, maksudnya kita tengok ada observation, kita tengok ada ada something happens Okay dalam crucible ni Antara between the mixture of carbon and metal oxide tersebut Maksudnya reaction tersebut ber, berlaku So bila reaction tersebut berlaku Means carbon boleh displace metal zinc ni Metal zinc ni dalam zinc oxide ni Means kedudukan dia lagi tinggi Berbanding zinc dalam reactivity series Okay understood Understood or not? Alright So kalau kita tengok di sini ya ha, Zinc oxide dengan carbon So, kalau zinc oxide dengan carbon, reaction happen. Okay, kenapa? Sebab position of carbon lagi higher berbanding zinc. Maksud dia lagi reaktif daripada zinc. So, kalau kita react aluminium oxide dengan carbon, no reaction happen. So, bila no reaction happen, maksudnya kedudukan carbon ni bawah pada aluminium. Because it cannot displace the position of aluminium in aluminium oxide. Understood or not? Okay, kalau tak understood, kamu boleh repeat lagi ha? Okay, untuk third The third one, lead outside dengan carbon Terang-terang memang boleh sudah Carbon displace Displace uh, lead ni Kenapa? Sebab kedudukan carbon ni Jauh lebih tinggi daripada lead So, confirm berlaku 
reaction juga. Okay, boleh ha? Okay, now, next. So next, we want to locate the position of hydrogen in the reactivity series of metal. So dalam reactivity series of metal, so hydrogen ini, dia located between zinc and between zinc and iron. Okay, so dalam table ni, kamu boleh baca. Kamu boleh baca ada hydrogen hydrogen ni, hydrogen hydrogen ni direct dengan few metal oxide. For example, okay, bila hydrogen react dengan aluminium oxide. Aluminium oxide does not glow. Maksudnya, reaction does not happen. Bila reaction does not happen, maksudnya, hydrogen dia tak reduce pun aluminium dalam aluminium oxide. Dia tak boleh displace pun aluminium macam aluminium oxide. Macam same case as before. Kenapa? Sebab aluminium, the position is very reactive. Saya suka buat macam perbandingan, okay, yang hydrogen ni miskin. So, dia mau Uh, dia mau Dia mau ambil uh, Dia mau ambil uh, Girlfriend aluminium lah Which is oxide tu Tapi dia tidak boleh Kenapa? Sebab aluminium kaya Oxide still lagi mau dengan Aluminium Okay Nonsense Alright So sebab position dia Dia lagi reaktif Maksudnya Hydrogen cannot displace Aluminium in Aluminium oxide Okay What about zinc? Zinc pun sama Zinc pun sama Does not glow means the reaction does not occur. What about hydrogen and iron oxide? Okay, baru lah dia start burns brightly. Kenapa burns brightly? Okay, so kenapa dia burns brightly? Sebab the position of hydrogen is slightly higher than iron means dia lagi reaktif dari ions. So maksudnya dia boleh reduce atau dia boleh displace. Okay, the metal ion from its Iron oxide Understood Okay So kalau kamu tengok Bila makin ke bawah Bila makin jauh jarak dia Okay Dia makin uh, Observation kita boleh tengok adalah Dia burns lagi brightly Sebab the position makin jauh Means Hydrogen makin reaktif Berbanding Compared to Metal-metal yang Di bawah So that's why lah Kita Letak Hydrogen, dia punya position adalah between zinc and iron. Boleh ha? Okay, so this is the 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 experiment. Okay, the experiment, the way we do uh, experiment to locate the position of hydrogen in in reactivity series of metal. So kalau maksudnya ada tiga main experiment cara kita guna. Yang pertama tadi kita guna uh, boiling tube. Yang kedua kita guna crucible. And the third one kita guna uh, benda ni ni. Okay, so macam mana? Hmm, kalau kita tengok di sini Alright, hydrogen gas ni datang daripada mana? Hydrogen gas ni datang apabila Okay, dilute sulfuric acid ni dia react dengan Okay, dia react dengan zinc di bawah So, metal bila react dengan asid Dia akan produce hydrogen gas Dan hydrogen gas ini dalam keadaan moist Kenapa kita guna anhydrous calcium chloride? Because to absorb To absorb water ataupun Okay, to absorb Moist kan? Nah, so, that's why Hydrogen gas yang dialirkan ke dalam boiling tube uh, uh, di situ sudah sudah dry. And then kita letak metal oxide itu dalam uh, dalam porcelain dish and then kita pun heat dia. So kalau ada reaction, maksudnya reaction tu happen. Eh kalau ada. Kalau kita boleh tengok observation uh, daripada segi uh, flame. Flame of uh, flame Uh, apabila metal oxide tu burn Maksudnya reaction tu berlaku Dan kamu boleh tengok Benda tu Di dalam table ni lah uh, Right Kamu boleh tengok dalam table ni So di sini kita boleh cakap Okay hydrogen and aluminium oxide Okay reaction does not happen Means hyd Means Aluminium is more reactive than hydrogen Ataupun hydrogen is less reactive than aluminium Eh, kalau kita tengok yang nombor dua Hydrogen and zinc oxide Does not happen juga Okay Dia punya reaction does not happen juga Means Hydrogen is Less reactive than Zinc Yang nombor tiga Hydrogen dengan iron oxide Okay So Dia start sudah burns brightly Means hydrogen is More reactive than Iron Okay Boleh kan? Hmm. Okay so conclusion dia Conclusion dia adalah So inilah position of carbon and hydrogen dalam reactivity series of 
metal. So carbon is in between the aluminium and zinc, and then hydrogen is in between zinc and ferrum, ataupun iron. Okay, makin ke atas, metal tersebut makin reaktif. Dan makin ke, ke bawah, metal tersebut makin less reaktif. Okay, the last subtopic in this topic is 4.3. Where we are going to learn about the extraction of metals from its ore. So in this subtopic, what uh, should expect from you guys is, you have uh to know how to extract the metal from its ore by illustration so daripada illustration tu kamu boleh define sedikit step-step dia macam mana extraction of metals happen and then for 4.3 and 0.2 just generate ideas macam mana kita nak solve problems daripada unplanned mining additive to life on on earth all right so actually so most metal exist in the earth crust ni dia exist dalam metal ores So metal ores ni dalam natural compound. Maksudnya dalam earth crust ni daripada mineral yang comprise of elements, betul-betul elements tu lagi sedikit kalau kita compact daripada yang terdiri daripada natural compounds. Means if we want to get elements, so we need to impose, okay, we need to impose chemical process or chemical reaction pada natural compounds ni. Seperti sebagai contoh, ah sebagai tahu yang selalu bagi contoh adalah bauxit lah. Ha, alright Boxit ni adalah Metal ore of aluminium Dia adalah aluminium hydroxide Ataupun oxide So we do We impose chemical changes Ataupun chemical reaction Atas boxit ni Untuk get Ore of aluminium Alright So metal ores ni Dia Kita extract dia Sebab kita mau obtain Metals tersebut Dan method ni lah Yang kita panggil Adalah extraction of Metals So, application reactivity series of metal ni kenapa perlu kenapa perlu ada reactivity series ni? Daripada reactivity series ni kita boleh apply yang mana metal yang lagi reaktif daripada carbon ataupun located higher than carbon dalam reactivity series of metal seperti such as potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium dia di extracted by electrolysis. Means macam mana? Ah kita kenakan kita pasingkan electric current Through the molten ore dia tu Molten ni macam mana molten? Maksudnya Metal yang dicairkan ha, Aluminum oxide ni Dalam bentuk metal yang dicairkan Kita pass electric current And then we we obtain aluminium Alright Metal yang less reactive dari carbon Okay Yang less reactive dari carbon Okay Yang position dia lower than carbon Dalam reactivity series of metal Seperti zinc, iron, tin and lead kita extract dia by heating the ore with carbon coke. Kenapa kita heat dia dengan carbon? Sebab kan carbon lagi atas berbanding uh, position zinc, iron, tin and lead. Means dia boleh reduce metal tersebut dari metal oxide dia. For example, tin oxide react dengan carbon. Reaction ni can happen or not? Can right? Because carbon is more reactive than Tin. So it can displace ataupun dia boleh reduce tin dalam tin oxide tu Untuk kita dapatkan tin ha, Tin buat apa tin? Tin ni apa tin? Biji timah apa kan? Ha, banyak tu ha, Banyak tu kegunaan dia Semua kamu cari Okay So this is apa the general So the general view Maksudnya untuk dapatkan metal-metal yang ada list Yang ada dalam Ada dalam Reactivity series of metal ni Bukannya Simply dapat sahaja Yang kita betul-betul boleh dapat Dengan cara tanpa impose Any chemical changes dalam ni adalah Silver dengan gold Sebab dia memang exist dalam form of element Sudah dalam earth crust Maksudnya kamu tidak perlu uh, Impose chemical reaction on them lagi Namanya kalau kamu gali Kamu lama memang kamu dapat apa Silver dengan gold tu Tapi yang lain Kita akan buat Chemical reaction For example, tadi saya bagi tahu sudah. Okay, elemen-elemen yang atas pada carbon, okay, kita buat dia melalui electro electrolysis. Okay, yang bawah daripada carbon sampai lead, okay, kita guna, okay, kita guna, kita guna apa? <coughs> ya, kita guna reduction dengan, okay, dengan dengan carbon ni, okay. Kita guna maksudnya extract by heating the ore with carbon. Sorry, saya rasa slide ni ada uh, pembetulan sedikit ni. Ha? Okay, correction dia sedikit. Untuk zinc, hydrogen, ferrum dengan tin ataupun lead. 
Okay, sebenarnya kita kena direct heating the ores dengan carbon. And then untuk copper dengan mercury, kita extract the metal tu uh, through direct heating of metallic compound. Maksudnya kita direct heating terus dia punya ore tu. Okay, boleh. Okay, so one of the one of the uh, popular example in your syllabus that you need Uh, to apa To illustrate Okay So ini adalah salah satu contoh Macam mana extraction of metal From their ores to occur Dan kita ambil contoh yang terbaik adalah Process of iron extraction So first Apa tu maksud extraction of metal So extraction of metal ni kita nak Dia adalah proses Kita mahu obtain metals Daripada dia punya ores dia Daripada bentuk asal dia And then the extraction of iron ni From its ore ni Kita buat dalam blast furnace Ni lah blast furnace ni Okay blast furnace ni Alright So blast furnace terdiri daripada apa? Okay yang pertama sekali Kita akan letak iron ore Iron ore ni terdiri daripada mana? Banyak Maksudnya mineral mana-mana yang ada iron ore Seperti kita tengok contoh tadi Hematite Apa benda lagi ha? Yang ada iron tu tadi ha, Banyak tu yang ada iron tu tadi Apa lagi contoh? <coughs> Hmm? Hematite, magnetite ha, Semua tu yang ada iron ore Yang comprise of iron ore Kita letak di atas sekali Dan alright, Kita Kita masukkan juga okay, Lime, limestone Limestone ni apa? Dia ada apa limestone ni? Calcium carbonate Kenapa kita guna limestone? Sebab dia akan remove impurities Daripada From the ion tu By reacting with them To form Molten slag Nah, Alright Dia nak remove impurities Sebab ion ore ni Maksudnya bila dia dalam keadaan asal Dia banyak impurities lagi So There must be someone uh, Something yang kita letakkan Yang boleh Remove impurities Daripada ion ore tu So limestone lah nah, Alright Dan coke Kita letak coke Coke ni bukan coke minuman ha? Coke ni adalah carbon Okay Dia adalah salah satu Agent pembakaran So, dia akan burn in air untuk produce heat. Dan akan produce carbon monoxide. Okay, yang mana dia akan extract iron tu dari iron ore tersebut. Boleh? So, cara-cara dia, okay, dia agak kompleks. Tapi kamu jangan risau. Ha? Kamu jangan risau. Kalau kamu go step by step, okay, saya so rasa benda is quite easy juga. Alright, yang pertama, okay, yang pertama kita masukkan, okay, di atas sekali tu kalau kamu tengok, okay, tempat di mana iron ore Limestone and coke Okay Diheated in a Blast furnace Okay Dimasukkan di atas tu Bila masukkan di atas Okay And then dia diheat Dalam Blast furnace And then Oksigen dalam hot air tu Okay Oksigen dalam hot air tu Alright Dia akan react Dia akan react dengan coke Untuk produce carbon Carbon dioxide Okay And then Carbon dioxide ni tadi Dia react dengan Coke untuk produce carbon monoxide lagi Okay sebenarnya benda ni Carbon monoxide lagi Tengok ah, ha, Kalau kamu tengok Mula-mula Coke react dengan oksigen Untuk give carbon dioxide Okay So Ada lagi Coke yang Yang berlebihan tu Dia akan react lagi Dengan carbon dioxide Untuk Bagi Carbon Carbon monoxide Okay So Carbon monoxide ni uh, Carbon monoxide ni lah Alright. Apa yang uh, apa yang berlaku pada carbon monoxide ni? Carbon monoxide ni dia akan okey, dia akan extract iron daripada iron ore. Dia akan ambil iron tu daripada iron ore. Dan dalam lower section, kamu pergi ke lower section di bahagian bawah tu, bahagian bawah tu, bahagian molten slag apa semua tu. Okey. So coke tu tadi, okey, coke tu tadi dia akan extract iron daripada iron ore. Alright. And then molten iron tu tadi dia akan, yang diproduce okey maksudnya dia dia diproduce dalam bentuk <coughs> bentuk molten apa maksud molten ni sir molten ni maksudnya iron tu yang dicair tapi bukan ada air maksudnya maksud metal tu dicairkan ha, maksudnya bila metal tu dicairkan alright so dia pun keluar daripada okey bottom of the blast furnace so, tengok tu tap hole for iron tu molten iron akan keluar daripada situ so bila keluar daripada situ Nah. <coughs> Alright So bila keluar daripada situ Tengok ada dua benda tu ha? Kalau kamu perasan Molten slag dengan molten 
molten iron. Maksud dia akan produce dua benda, molten iron dengan molten slag. Tapi yang kita mau molten iron. Tapi slag tu pun boleh dipakai juga tu. Ha, slag tu di situ kalau nama chemistry dia kita panggil dia adalah calcium silicate. Ha, dan dia akan berada di atas molten iron dan slag itu akan di akan di remove. Ha, boleh ha? So equation tu kamu serasa kamu uh, kamu baca lah. Serasa gambar wajah ni is quite Sweat complex tapi kamu try lah. Boleh betul. Ha? Okey. Ah uh, sini pun ada sudah. Ha tengok step 1, step 2, step 3, step seterusnya. Okey, kita tengok saya explain lagi secara detail lah di sini. So iron dia lagi less reactive than carbon. Dia di bawah carbon. So dia di extract by using carbon. Kita guna carbon lah teknik carbon lah. Carbon uh, to reduce its oxide. Dan benda ni dilakukan dalam blast furnace. So carbon ni dia akan react dengan oksigen dahulu. Yang di atas tu. Carbon datang daripada mana? Coke tu tadi tu. Yang kita letak tu tadi. Coke tu dia ada elemen carbon. Dia akan react dengan oksigen. Dia akan form carbon dioxide. Carbon dioxide react lagi dengan carbon. Dia akan jadi carbon carbon monoxide. Dan carbon monoxide ni lah tadi. Tugas dia dia akan apa? Ha, dia akan... Dia akan extract, dia akan react dengan tu. Tengok tu. Itu iron oxide. Iron oxide tu maksudnya dia datang daripada ore of iron. Tak kisahlah hematite ke. Uh, apa lagi ya? Hmm, magnetite ke. So, siapa yang ambil. Siapa yang react dengan apa? Uh, iron dalam iron ore tu. Carbon mono, carbon monoxide. So, kalau kamu tengok pada step ketiga. Step ketiga kita sudah dapat Fe which is iron already. Ha, okay, dan iron ni dalam bentuk molten Molten iron Dan kita akan dapat pada bottom of the blast furnace tersebut Kita akan collect Dan di atas tersebut Dia adalah impurities yang kita panggil dia adalah Slag ataupun calcium silicate Okay, settle yang tu Okay, so ini adalah mining issue in uh, Malaysia lah biasanya Ada juga soalan-soalan dalam exam Yang benda ni dia mau justification je Okay, dia mau Um Can you justify apa the mining issues in Malaysia? Okay, so this is one of the example lah. Apa isu-isu mining pelombongan di Malaysia ni? Apa isu dia? Yang pertama, dia boleh. Okay, cause air pollution. Sebab kenapa? Due to the burning of fuels. Dan kita berguna juga use of large amount of electrical energy. Because yang saya bagi tahu di depan ni tadi, ini bukan dalam skala yang kecil. Ini dalam industri skala. Means a big scale. Alright, skala yang besar. So, bila skala yang besar, maksudnya kita use a huge amount of electrical energy. Air pollution lagi. Uh, based on gases apa semua ni. Dan bila berlaku mining ni, biasanya destruction of habitat. Sound pollution lagi memang bising tempat ni kan. Soil erosion, erosion apa semua and water, water pollution. And then I think you can just, I mean, uh, grab the point and then boleh uh, cari bang. So that's all everyone. Thank you. I wish all the best and stay home. See ya.